RAM বা random access memory যে কোনো একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস হতে পারে সেটা ল্যাপটপ কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোন এর ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে RAM যেটার উপরে এটার পারফরম্যান্স নির্ভর করে আর RAM এর কথা বললে এখানে আপনারা হয়তো অনেক ধরনের টার্ম শুনতে পারবেন যেখানে রয়েছে DDR RAM LPDDR RAM GDDR RAM বা SD RAM DDR1 DDR2 DDR3 কিংবা DDR4 তো এগুলো কি আজ কে ভিডিওতে আমি এগুলো সম্পর্কে আপনাদের সাথে একটু ইনফরমেশন শেয়ার করতে চলেছি তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন সো প্রথমে বলি যে র‍্যাম দুই প্রকার হয় প্রথম হতে হচ্ছে স্ট্যাটিক র‍্যাম বা এস র‍্যাম দ্বিতীয় হতে হচ্ছে ডাইনামিক র‍্যাম কিংবা ডি র‍্যাম তো স্ট্যাটিক র‍্যাম কে আমরা সচরাচর ক্যাশ মেমোরি হিসেবে চিনি তো আপনি যদি এখনো না জানেন যে এই ক্যাশ মেমোরিটি কি সেই বিষয়ে আমার ডেডিকেটেড ভিডিও বানানো রয়েছে যেটা লিংক আমি ডেসক্রিপশনে দিচ্ছি এবং উপরে আই বাটনে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখতে পারেন আর আজকে ভিডিওতে আমরা যে র‍্যাম সম্পর্কে কথা বলবো কিংবা নরমালি র‍্যাম বলতে যে র‍্যাম কে আমরা বুঝি সেটাকে বলা হয় ডাইনামিক ग्राम की मैं डी रैम तो सवार पोतों में जो रैम टी हम रे यूज़ करते हम शर्ट के बाला हो तो ए सिंक्रोनाइज्ड डी रैम तो ये रैम टी शायद प्रॉब्लम ऐटा चिलो जो ये रैम टी के सीपीयू और क्लॉक के शायद सिंक्रोनाइज करा चिलो ना जाए करो ना हमारे सीपीयू बुस्ते पर तो ना जो एक्सेक्ट कौन র‍্যামের ইনপুট আউটপুট বাজে ডেটা अवेलेबल থাকবে যার কারণে আমাদের সিপিইউ এফিসিয়েন্ট ভাবে কাজ করতে পারতো না ফলে আমরা প্রসেসিং এ একটু লেটেন্সি দেখতে পারতাম তো এই প্রবলেমটিকে সলভ করে দেওয়া হয় পরের জেনারেশনের র‍্যামে যেটাকে বলা হয় সিনক্রোনাইজড ডি র‍্যাম বা সংক্ষেপে এসডি র‍্যাম বলা হয় তো এই র‍্যামটিকে সিপিইউ ক্লকের সাথে সিনক্রোনাইজ করে দেওয়া হয় যার কারণে সিপিইউ বুঝতে পারে এক্সাক্ট কখন র‍্যামের ইনপুট আউটপুট বাজে ডেটা अवेलेबल হবে ফলে আমাদের সিপিইউ আরো এফিসিয়েন্ট ভাবে কাজ করতে পারে এবং প্রসেসিং এ আমরা কোনো লেটেন্সি দেখতে পাই না এবং এরপরে র‍্যাম টেকনোলজিতে একটা রেভলিউশন আছে যেটাকে বলা হয় DDR SD RAM বা ডাবল ডেটা রেট সিনক্রোনাইজড ডাইনামিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি সো এই টেকনোলজির সাথে আমরা সেম ক্লক ফ্রিকোয়েন্সিতে দ্বিগুণ পরিমাণে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারি অ্যাজ কম্পেয়ার টু SD RAM কিংবা নরমাল কোন RAM এটা কিভাবে ফর एग्जांपल ধরে নিন এটা একটা ডিজিটাল ফ্রিকোয়েন্সি তো SD RAM এ কি হতো এটার যে আপার পোরশন গুলো রয়েছে সেখানেই ডেটা থাকতো এবং সেভাবেই ট্রান্সফার করা হতো এবং DDR এ কি করা হয়েছে এই ফ্রিকোয়েন্সি যে লোয়ার পোরশন রয়েছে সেটাতেও একটি করে ডেটা ট্রান্সফার করা হয়েছে যার ফলে কি হয়েছে আমরা সেম ক্লক স্পিড দ্বিগুণ পরিমাণে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারি যার কারণে এই টেকনোলজির নাম ডাবল ডেটা রেট এবং সবার প্রথমে যে DDR HD RAM এসেছিল সেটাকে বলা হয় DDR1 RAM এবং তারপরে বিভিন্ন এর জেনারেশন চেঞ্জ হয়েছে তারপরে এসেছে DDR2 DDR3 এবং DDR4 সো এখনকার যে মডার্ন ল্যাপটপ কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোন রয়েছে সেগুলোতে ইদার হয়তো DDR3 কিংবা DDR RAM ইউজ করা হয় কেননা DDR2 অনেকটা আউটডেটেড হয়ে গেছে সো নরমালি আপনি যদি এখন কোনো ল্যাপটপ কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোন কিনতে চান তো ইদার হয়তো আপনি দেখতে পারবেন সেখানে DDR3 RAM রয়েছে কিংবা DDR4 RAM আছে আর এই DDR RAM গুলো যত জেনারেশন চেঞ্জ হয়েছে RAM গুলো ততই ফাস্ট এবং একই সাথে পাওয়ার এফিসিয়েন্ট হয়ে উঠেছে সো এখান থেকে আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে যত আপডেটেড জেনারেশনের RAM আপনি ইউজ করবেন ততই এটা ফাস্ট হবে এবং একই সাথে ততই পাওয়ার এফিসিয়েন্ট হবে তো DDR3 RAM DDR2 এর থেকে ভালো DDR4 RAM DDR3 এর থেকে ভালো আর এখানে আরেকটা কথা একটা পার্টিকুলার জেনারেশনের RAM কিন্তু বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করতে পারে অর্থাৎ এটা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতেও কাজ করতে পারে কিংবা লো ফ্রিকোয়েন্সিতেও কাজ করতে পারে কিন্তু আপনি এটা মেনে চলুন যদি কোনো RAM DDR3 এর হয় আর এটা ম্যাক্সিমাম ক্লক স্পিডে কাজ করে তো DDR4 এর RAM মিনিমাম সেই ক্লক স্পিড থেকে স্টার্ট হবে অর্থাৎ DDR3 এর যে ম্যাক্সিমাম ক্লক স্পিড হতে পারবে DDR4 এর সেটা মিনিমাম কিংবা তার উপর থেকেও স্টার্ট হতে পারে সো আপনি যদি কোনো ল্যাপটপ কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোন কিনতে চান তো আপনি সব সময় চেষ্টা করুন DDR4 এর RAM কে নিতে কারণ এটা এখনকার সময় সবচেয়ে আপডেট টেকনোলজি হ্যাঁ ফিউচারে DDR5 আসতে পারে তখন আপনি DDR5 এর সাথে যেতে পারেন এটা তো হয়ে গেল DDR RAM এখানে আরেকটা টার্ম আপনারা শুনতে পারবেন যেটা হচ্ছে LPDDR RAM তো এই LP এর অর্থ তো হচ্ছে লো পাওয়ার আর এই RAM গুলোকে মেইনলি স্মার্টফোনে ইউজ করা হয় কারণ স্মার্টফোনের ব্যাটারি এট দ্য এন্ড অনেকটা ছোট আর একটা স্মার্টফোনের ব্যাটারি ব্যাকআপ অনেকটা ইম্পর্টেন্স রাখে যার কারণে এই RAM গুলোকে একটু আন্ডার পাওয়ার করে দেওয়া হয়েছে যার কারণে এটা স্মার্টফোনে ইউজেবল হয় আর একটা ডিসেন্ট ব্যাটারি ব্যাকআপ আপনাকে প্রোভাইড করতে পারে সো অ্যাজ কম্পেয়ার টু ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ একটা স্মার্টফোনের RAM অনেকটা লো পাওয়ার থাকে তো আপনি একটা স্মার্টফোনের DDR4 RAM কে কখনোই কম্পেয়ার করতে পারবেন না একটা ল্যাপটপের কিংবা ডেস্কটপের DDR4 এর RAM এর সাথে আর সাধারণত মিড রেঞ্জ আর বাজেট স্মার্টফোন গুলোতে LPDDR3 RAM ইউজ করা হয় আর যে সমস্ত ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন গুলো রয়েছে দামি প্রিমিয়াম স্মার্টফোন গুলো রয়েছে সেটাতে আপনি LPDDR4 কিংবা LPDDR4 X RAM দেখতে পারবেন আর এ
एल पी डी डी आर रैम की किंबा जी डी डी आर रैम की सो जो अपना भिडियो की भलो लेगे थे लाइक कर शेयर करूँ और हाँ चैनल के सबसक्राइब कर नीन यही कन्टेंट फ्यूचारे देखार जो यीडियो एटुक भलो थकून सुस्थ देखे थकूँ बांगला टैक्स थैंक्स फर वाचिंग